。喂。我在酒店门口等你。水果蔬菜有什么特殊的爱好吗？哎，等等，你是在质疑我的审美吗？哼，我是怕你出场太过惊艳，吓到别人。你这个人，你懂不懂生活跟色彩的关联啊？可以了吧？嗯，就这套了。好的，龙先生，请您稍等。这个一万六千八。说什么？我会还给你的。分期。哦。其实这种风格挺适合你的，以后可以多尝试尝试。那是因为我长得好看。想当年，我们菜花女士可是镇上第一美人呢。她生出来的孩子，当然穿什么都好看。菜花女士是谁啊？我的母亲大人啊。你居然叫你妈妈菜花女士，什么典故、啊？光好看有什么用？你得实用才行。所以呢，我们就不得不否认，年纪大的女人也是一种花儿，一种实用的花儿。所以就是菜花喽。对呀、啊，既实用又好看。玫瑰、牡丹、百合，他们都有自己的作用。照你这么说，年轻貌美的女人就一无是处喽？哎，我这只是个比喻嘛。好吧，那你是什么花？玫瑰、牡丹，还是百合？嗯。难道是油菜花？我是菊花。喂，你笑什么？哎，在那说就行了。你刚说你是什么花？菊花，蓝色的矢车菊。为什么？因为，因为它代表了幸福。幸福。好吧，那你接着幸福。女人，你确定你没有搞错吗？不会错的，龙总的同学亲口证实。龙总的同学说，只是上下级关系，不太近。他肯让女孩子接近他了。刚刚有人说，看见龙总带着一个女孩去了商场买衣服。郝钱亲自带那个女孩去的。是的，龙总亲自开的车。没有其他人，只有他们两个。继续观察。难道他的病好了？郝庆还要见人医生吗？没有。多留意一下那个女孩子，千万别打草惊蛇。度假村那个项目，白董事有没有表态？暂时还没有，不过应该快了。关注一下这个项目。如果郝谦拿下来，那就算了；如果郝谦拿不到的话，你给我约一下白董事，我和他谈谈。怎么样？看到了吗？白叔叔对度假村项目私底下是什么想法？他下周打算约你谈具体合作的事情。前段时间对你的含糊其辞，甚至跟 L 集团的若近若离，都是在考验你而已。那就好。开心了吗？很
很抱歉，没告诉你我今天来的目的。你不用觉得抱歉，早点跟我说多好。当初在签合同的时候，你就应该告诉我，你不是让我帮你寻找什么空白的记忆，也不是什么寻找无聊的真相，而是帮你用在商业场上看透对方的记忆来获取经济利益。你这话什么意思？人话听不懂吗？我们的合同到此结束。你说什么？当初在签合同的时候，就说得很明白了，我是帮你寻找记忆跟真相的，对吧？那既然现在事情发生了本质的变化，合同自然就作废了呀。对于商场上的尔虞我诈，很抱歉，我没有兴趣去看。今天会帮你，那是出于同事之间的友好，那完全是人情，跟合同无关。还有龙浩钱。以后你要做生意呢，请你光明磊落的去争取。至于你那些无病呻吟的过去啊，也别再拿出来当借口，啊。既然你能看到我的记忆，就应该知道我今天来的目的。那是因为我太信任你了。你把话说清楚。那是因为太信任你，对这段记忆的重视程度，所以我根本就没有想过要去看你的记忆。也没有想过你会有其他的目的，更没有想过你让我帮你寻找记忆跟真相，其实是让我帮你做生意的借口而已。那些记忆，从来都不是什么借口，更不是无病呻吟。没经历过痛苦，就不要妄加评判别人的人生。痛苦？我看你挺开心的呀。那是两回事儿，你不是我。
。来之前我就已经跟你说了，还是放弃吧。我真的，真的要这样过一辈子吗？龙总，我们都已经尽力了，十年了。如果催眠有用的话，你恐怕早就好了。真正的痛苦，向来都是渴望遗忘，而不是记起。我是该遗忘，还是该记起？呢？为什么挂我电话？干嘛要接你电话？我当然是有事要和你说了。对不起，我跟你没得说。或许合同的事我们可以再聊一下。我都说了，没有必要再聊。工资呢也不用涨，至于转正，你按正常程序走就好了。出来，我没卡、啊。喂。哎，我我想问一下。怎么了你？要不要去看医生啊？喂，喝点水吧。你没事吧？你那件事，我已经道过歉了，所以没想过再道歉。至于合同的事儿，你的话让我觉得，或许合同的细节，我们可以再聊一下。有什么可聊的<咳>？你出个价吧，要多少钱才可以继续原来的合同？你还是不明白吗？这跟钱没有关系。我不认为这是钱解决不了的问题。如果钱解决不了，那就加钱。给你的，身体好些了吗？你是？你不记得我了？你是那天在泳池救我的人。嗯，给你。那天的事情，谢谢你。你打算怎么救我呀？嗯，我。开玩笑，看把你吓的。不过，你不打算知道我叫什么名字吗
你叫什么名字？易明君，容易的易，明亮的明，君子的君，怎么样？好听吗？我们有空一起吃个饭吧。嗯，可是我最近拍戏一直都会很忙。我可是最好里面的粉丝。夏天，笑的戏很重要，空的话我们对下次。好。呃，不好意思啊，我现在要去对词了。哎，你还没有回答我呢，哎、一起吃饭好不好？哎，你不回答我，我就当你答应我了。不需要这样的，我就直接说了吧，我想让你做我的女朋友，你同意就同意，不同意，我再想想办法。那我们结婚，你觉得怎么样？结结婚？看吧，我们从根本上就是不同的。我是个对待感情很慎重的人，很感谢你的欣赏，但这种。不计后果的感情，抱歉，我并没有兴趣。再次谢谢你救了我。天色也不早了，我该回去了，那就先这样了。第一次有女人拒绝了我，还是这么帅气的拒绝，好像更有意思。喂，我要投资一部剧，你别管那么多了，自己解决。我的条件是把《女一号》换成《夏天》。导演。为什么要突然改戏啊？投资方突然来电话，说后边的戏编剧会重新编写，接下来啊，你可是女一号的戏。那为什么突然会这样？为什么？你自己心里不清楚啊？诸位，群演准备好了吗？哎，安宁，我想向你咨询一个问题。什么？你们女孩子是不是都喜欢口是心非？明明心里很喜欢，可嘴上就不承认了。你不是情场老手吗？你还在问我？嗨，我最近喜欢上了一个女孩子，年纪跟你相仿，所以想向你讨教一下吧。我想让你做我的女朋友，你同意就同意，不同意我再想想办法。你喜欢夏天？你怎么知道？哦，你看到了这个是吧？没错，就是他。我本来以为他没什么名气，没想到你也认识。我奉劝你一句啊，你俩不合适还是算了。呃，合不合适我知道，你只要告诉我你们女孩子是不是喜欢口是心非。别的人我不知道，不过夏天不是。你们两个又不认识，你怎么知道啊
。哎，总之这个跟你说不清了，别自取其辱了。哎，你这么说可就不仗义了，瞧不起个问是不是？算了，这种心理的问题我就不该问你。哎，马经理，我有个问题想向您请教。哎，不见棺材不掉泪。拜拜，姐辛苦了。辛苦了，辛苦了。嗯，再见，哥，再见。哎，小天，我说过，你同意就同意，不同意，我再想想办法。送给你，喜欢吗？喜欢。看来是我送晚了。如果上次吃饭的时候就送给你的话，我们这次谈话的结果或许就会不一样了。就这个，什么意思啊？一条钻石项链，就想改变我们上次的谈话结果，好像有点不够吧？好吧，还想要什么？钱、钻石、车、房子，你都可以提出来。一颗星。一颗星？什么星？真心。你有吗？真心。好了，这东西也不便宜，你留着，下次追别人的时候再用吧，别浪费受伤，没错，心伤。哼，你应该万幸才对啊！有女人肯伤你的心，你少进来那货，给我出来！干嘛？替我疗伤。疗伤？好。家里那么多好酒，干嘛跑来这儿喝？真是没有生活情趣。不知道疗伤需要合适的氛围和环境吗？这这这就我越听越有点紧张，我还没想好调套方案呢。哎，然后那个肉肉酱要多放一点，把我们那个肉多放一点。肯伤害你的人，不会就是他吧？好了，就这样，谢谢。所以你就莫名其妙的成了女一号。就是这样，然后呢，我就顺理成章的被排挤了。走，哎，好巧啊！哈哈，好巧啊，又见面了。你怎么来了？呃，要一起喝一杯吗？你们认识啊？嗯、哦，同事。这世界真小啊！没想到你们两个居然是朋友。对了，你们两个今天怎么来喝酒了？是不是因为拒绝了某些事而难过了？不是拒绝，而是被拒绝。他所有的通告都被取消了，我给你再帮他要回来。都被取消了？怎么会这样？这个圈子就是这样，莫名其妙，稀里糊涂的还当了女一号。哦，对了，我刚想告诉你啊，其实那女一号是他帮你争取的，而且花了好大价钱呢。哎，你说什么？你觉得有意思吗？做好事不留名啊！哎，夏天，不是这样的，我本来打算想给你个惊喜的。惊喜？你知道我现在每天都听到一些莫名其妙的话，还无从反驳。就连以前关系不错的朋友，现在见到我也像见到阶级敌人一样。你肯定不上网吧？你没有看到网上那些铺天盖地骂我的话？我想字典里所有难听的字眼，都用在我身上了。看来你惹祸的本事还挺大的，那也没有你幸灾乐祸的本事大。幸灾乐祸？我什么时候幸灾乐祸？啊、嗯，你不是幸灾乐祸，我失言了。你呢，是得了便宜还没乖
。什么？你把话说清楚啊！我得什么便宜了？夏天，那个项链的事，也是我一时冲动。你得了这么大的便宜，你还不敢承认呢？这敢做不敢当嘛！哈，要是这么说的话，得便宜的应该是你才对吧？从来没有男人碰过你。突然被我这么优秀的男人碰过之后，是不是小鹿乱撞？是不是高兴的睡不着觉啊？我睡不着觉。嗯，满脑子阴思想睡不着觉的是你吧？意淫？那不是阴淫是什么呀？大家好歹也是成年人了，这思想能不能健康一点？我知道我这个人非常有魅力，但是我每天被你这样那样的乱想，我很烦恼的。哼，要这么说，我真怀疑你来我家的目的。你来我家就是为了勾引我的吧？你怎么这么可爱？我勾引你？真敢想！在我看来就是勾引，赤裸裸的勾引，无节操，无下限。很符合你做人的风格。你，哼，赤裸裸，勾引，意淫。哎呀，我去，这信息量也太大了。你们是在交往吗